Nun. Sh. Plus i. Plus i. Equals i. I. Hi guys! Ibabalik ulit ako para magturo ng another lesson. Kung napanood nyo yung mga naunong kong video, tinuro ko doon yung Hangul or yung Korean alphabet. Tapos yung sa pangalawa kong video, tinuro ko naman doon yung syllable pattern natin. Ngayon naman, tuturo ko yung double vowels tsaka double consonant. Kasi di ko siya naisama doon sa mga naunong kong video. Kaya ginawan ko na lang siya ng bukod na video. Sa double vowels natin, meron tayong pito. Sa double consonant naman natin, meron tayong lima. Ayan, mag-start na tayo. Ayan, syempre, unahin na natin yung double vowels natin. Ayan, dito tayo sa number one. Wa. Si O. Plus si A. Mabubuo yung sound na wa. O, tsaka A. O, A, O, A. Pag binasa nyo siya ng mabilis, ilalabas na sound is wa. Okay, sa number 2 naman tayo. Si U plus si O. Mabubuo yung sound na wo. U, O, U, O, U, O, wo. Okay, dito tayo sa pangatlo. Si O plus E. Lalabas yung sound na we. O, E, O, E, we. Ayan, dito na tayo sa pangapat. U plus E. Lalabas si we. U, E, U, E, W. Pang lima, O, plus I, lalabas si, W. W, or W. W, W. Paras lang naman siya. Number six, si U, plus I, lalabas si, W, W, W. Yung huli naman, si U, U siya. Ito si U. Ito. U. U plus I equals Uy. Uy. Ayan. Balikan natin ulit lahat. Number one. Wa. Number two. Wo. Number three. We. Number four. We ulit. Five. We. Six. We. At si number seven. Uy. Ayan. After nyo malaman yung mga double vowels natin, syempre, ano nga ba yung syllable pattern na ginagamit dito? Meron tayong dalawa. Yung una natin, si CVV at si CVVC. Ayan. Paano nga ba ginagamit itong dalawa? Syempre, magbibigay tayo ng example. Ito muna tayo sa unang-unang pattern natin, si CVV. Yung binigay kong example, si we, meaning why. Ipapakita ko ulit kung paano ko siya sinulat. Gamit yung pattern na to. Si consonant muna, ito, yung bilog natin. Ayan, ano ba tong dalawang V na to? Ba't yung isa maliit, yung isa malaki? Itong si maliit na V, para siya kay horizontal vowel. Ito siya, si O. Dito siya sa baba. Tapos, itong si vertical vowel naman, dito siya sa gilid, kaya siya malaki. Kaya siya ganyan. Si consonant, si horizontal vowel, tsaka si vertical vowel. Ayan, nagbigay pa ako ng isa pang example. Si WISA or company. Ito yung ginamit ko dito na double vowel. Si WI. Ayan, ipapakita ko ulit kung paano ko siya sinulat. Consonant, si hiyut. Next, si horizontal vowel, na o. Tapos, si vertical vowel, na i. Tapos, itong si sa, ginamit na pattern dito. Ito siya. Si v. Yung sa unang unang tinuro ko kung napanood nyo. Ito siya. Ayan, si visa, si consonant, si horizontal vowel, and vertical vowel, tapos si consonant, tsaka si vertical vowel. Natapos na natin yung unang pattern natin, mag-proceed naman tayo sa next pattern. Si VVC, tapos si consonant, si horizontal vowel, 
vertical vowel si consonant. Ito yung sample sa pattern na to. C1. Kita ko ulit kung paano siya isinulat. Si consonant muna. Next. Si horizontal vowel na U. Vertical vowel. Tapos si consonant ulit na ni yun. Ayan siya. 1. Ayan, nagbigay pa ako ng isa pang example. Huang or King. Si consonant muna na Hiut. Next, si horizontal vowel na O. Next, vertical vowel na A. Siyempre, si consonant ulit. Yung. Ayan, madali lang naman tandaan kasi dalawa lang yung pattern na double vowel natin. Si CVV, tsaka si CVVC. Tandaan nyo lang, si maliit na V, horizontal. At si malaking V naman, vertical. Ayan, dito naman tayo sa next natin. Double, consonant. Diba meron tayong 14 na consonants? Kukunin mo dun yung lima. Si Kiyok, si Tigut, si Piyuk, si Siot, tsaka si Jiyut. Ayan, yung mga sinabi kong lima, yun lang yung double natin. Ito si double K or Sang Kiyok. Sang Tigot, Sang Piyot, Sang Siot, Sang Jiot. Nalagay mo lang siya ng Sang sa unahan pag double siya. Sang Kiyok, Sang Tigot, Sang Piyot, Sang Siot, Sang Jiot. Kung tatanungin nyo, ano nga ba yung mga pattern na ginagamit natin sa double consonant natin? Same lang naman din siya sa mga nauna kong tinuro na pattern, itong apat na to. Nadoblihin nyo nga lang tong consonant, syempre. Gamitin natin tong si CVC. Giging CC VC na siya. Ang sisang P U, ato yung double P natin. Si double P, si A, tsaka si yung basa dito is pang meaning tinapay. Si double consonant, si vertical vowel, at si consonant alat. Yan ganyan lang siya kadalek. Pang. And yung next example natin, sinulat ko na Tokboki. Alam ng lahat to, syempre. Si Rice Cake. Tokboki. Tokboki. Sa unang syllable natin, itong si Tok. Ito yung ginamit natin. CCVC. CCVC. Tapos yung sa pangalawa naman, Sibok. Ito siya. CC V CC Si Tok. Ginamit natin si double T. Sa pangalawang syllable, syllable. Syllable. <laughs> pangalawang syllable naman natin, Sibok. Gumamit tayo ng yan, double K. Ito naman yung sa huling syllable naman natin. CV lang siya. Ayan, last example natin. Si kot or flower. Siyempre, tatanungin nyo, bakit kot yung basa? Eh, etong nasa ilalim natin. Si chiyut or si ch. Ayan, ayun yung sinasabi ko na may mga tinatawag tayo na pachim rules. Na nag-iiba yung sound niya. Depende sa pwesto niya. Kapag itong si chiyut, Nakita nyo siya sa ilalim. Magiging, ayan, tina yung sound niya. Kaya, kot yung basa niya. Mali yung pattern na ginamit natin dito. Ito, si CCVC. Ayan. Si Sangkiyok. Si Horizontal Vowel. Tsaka si Consonant na Chiyot. Ayan siya. Kot. Bago matapos tong video na to, pakita ko lang ulit yung mga double consonant natin. Si Sang Kiyok, Sang Tigot, Sang Piyok, Sang Siot, tsaka si Sang Jit. Tsaka guys, maliban sa double consonant, meron din tayong tinatawag na dual consonant. Anong pinagkaiba nung dalawa? Si double consonant, literal na double siya. Dinobol lang siya. Tapos yun sa dual consonant naman natin, dalawang magkaibang consonant na pinagsama. 
Abangan nyo po yung mga gagawin kong video sa mga susunod pang araw habang quarantine. Magtuturo pa ako ng mga iba't ibang lesson. Katulad ng sinabi ko kanina, yung dual consonant natin. Or pwede ko na ituro yung numbers. Yung pachim rules. Eh, Mag-comment na lang kayo kung ano po yung mga gusto nyong malaman. Pwede naman natin gawan din ng video. Guys, hindi talaga ako magaling mag-explain. Ituturo ko siya sa abot ng aking makakaya. <laughs> sa mga willing matuto, nood-nood lang kayo sa YouTube. Marami naman din mga videos doon. May mga nagbibigay din naman ng libreng lesson. Yan nga lang, tsagaan lang talaga kung magsiself-study ka. Ayun, tsaka gusto ko lang din mag-thank you sa mga nakaka-appreciate ng mga nauna kong video. Sana natulungan ko kayo kahit konti. And kung may mga tanong din kayo na hindi ko masyadong na-explain sa video, pwede nyo naman din akong i-message. Pwede nyo akong tanungin about dun sa mga na-discuss ko or yung mga, or kahit yung mga hindi ko pa na, na ituturo, pwede nyo naman din itanong sa akin kung gusto nyo. Okay, mahiya din naman ako masubit. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa mga nanood. Ayun, kumawayo mga chinggo!